മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു ബിസിനസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഒരുപാട് പേര് നമ്മളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ബിസിനസ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ന്യൂ സിലബസ് അനുസരിച്ച് കുറച്ച് ഡിലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മാക്സിമം തന്നെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസിലെല്ലാം നമ്മൾ അത്രയും എഫേർട്ട് ഇടുന്നതാണ് സോ ആ ഒരു എഫേർട്ടിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുകയാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ആണ് പബ്ലിക് എക്സാമിന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അല്ലേ സോ അത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിച്ചു തീർക്കണം സോ ചാപ്റ്റർ വൺ നേച്ചർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കണം മാനേജ്മെൻ്റ് ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കണം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് മേരി പാർക്കർ ഫോലറ്റിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു കലയാണ് ആർട്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ദൻ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ടു മാർക്സിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം സോ എഫക്റ്റീവ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഒരേപോലെ മാറി മാറി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് അപ്പം രണ്ട് രണ്ടാണ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ടാർജറ്റ് അയ്യായിരം യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു മാനേജർ അയ്യായിരം യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ടാർജറ്റ് അയ്യായിരം ആയിരുന്നു അയ്യായിരം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു പക്ഷേ അത് ഹൈ കോസ്റ്റോട് കൂടിയാണ് ഒരുപാട് ജോലിക്കാരെയൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒത്തിരി കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ് ആയിക്കൊണ്ടാണ് അയ്യായിരം യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പറയാം മാനേജർ എഫക്റ്റീവ് ആണ് എഫക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടൈംലി കംപ്ലീഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എഫക്റ്റീവ് ആയി ബട്ട് എന്താണ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയില്ല സോ എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈംലി കംപ്ലീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കംപ്ലീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ബട്ട് എഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ കൂടി യൂസ് ചെയ്യുക കോസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ലോവർ കോസ്റ്റിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് പറയും ടാർജറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയും ഇതാണ് എഫക്റ്റീവും എഫിഷ്യൻസിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രത്യേകതകൾ എന്താ നമുക്ക് തന്നെ എഴുതാം ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അല്ലേ എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും കുറച്ച് ഗോൾസ് ഉണ്ടാകും ആ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ആ സ്ഥാപനം റൺ ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ഓൾ പെർവാസീവ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ മാത്രമല്ല മാനേജ്മെൻറ്റ് കാണാം സ്കൂളിലും പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ദൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കാണാം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ഉണ്ട് ആളുകൾ ജോലികളുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഏതൊരു സ്ഥാപനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും സോ ആ വർക്കിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് വരും സ്ഥാപനമാകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ജോലിക്കാരുണ്ടാവും സോ പീപ്പിളിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് വരും ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാകും അല്ലെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എല്ലാം വരും സോ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ആണ് അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് പ്ലാനിങ്ങിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കൺട്രോളിങ്ങിൽ എൻ്റ് ചെയ്തു പിന്നെയും പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിങ് ഡിറക്റ്റിംഗ് കൺട്രോളിങ് എന്നിങ്ങനെ ഒരിക്കലും നിൽക്കാതെ നെവർ എൻഡിങ് ആയിട്ട് പോകുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അല്ലേ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഗോൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡയനാമിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും ടെക്നിക്സും നമ്മൾ അതനുസരിച്ചിട്ട്
ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ വരും ദെൻ സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സൊസൈറ്റിയിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് സൊസൈറ്റിയുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസും ഇൻപുട്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൊസൈറ്റിനോട് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് കുറെ കമ്മിറ്റ്മെൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ വരാം ദെൻ പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒത്തിരി എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടല്ലേ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിക്ക് ചേർന്നിട്ടുണ്ടാകുക ചിലർ സാലറി കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ചിലർ സ്റ്റാറ്റസ് മോഹിച്ചിട്ടായിരിക്കും സോ അങ്ങനെ പല പല ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അതാണ് പേഴ്സണൽ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റുകളെയാണ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസും ഫീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് എഴുതാം കുഴപ്പമില്ല നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ എന്താ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അച്ചീവിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾസ് ഒന്നിലധികം ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ സോ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അല്ലേ അതായത് വളരെ കുറച്ച് റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ആക്കും ദെൻ നല്ലൊരു ഡൈനാമിക് ഓർഗനൈസേഷന് ഉറപ്പ് വരുത്തും നല്ലൊരു മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ എന്ത് ചേഞ്ച് വന്നാലും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആ ചേഞ്ചിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ദെൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിക്ക് ചേർന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സൊസൈറ്റിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എങ്ങനെയൊക്കെ സൊസൈറ്റിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്തൊക്കെ മാനേജ്മെൻറ്റ് സൊസൈറ്റിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലെവൽ മൂന്ന് ലെവൽ ആയിട്ടാണുള്ളത് ടോപ്പ് ലെവൽ മിഡിൽ ലെവൽ ആൻഡ് ലോവർ ലെവൽ ടോപ്പ് ലെവലിൽ വരുന്നതാണ് സി ഇ ഒ ജി എം എം ഡി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഒക്കെ മിഡിൽ ലെവലിൽ വരുന്നത് എല്ലാ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെയും ഹെഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ഹെഡ്സാണ് വരാം ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ മാനേജർ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ ഫിനാൻസ് മാനേജർ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഹെഡാണ് വരാം ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നതാണ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് സെക്ഷൻ ഓഫീസേഴ്സ് ഫോർമൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നോക്കാം ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസേഴ്സ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ചെയർമാൻ ഇവരൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എല്ലാ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും എന്ത് പഠിക്കണം ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റത്തെ ഇതാണ് ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം പ്ലാൻസ് ആൻഡ് പോളിസീസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാം പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ഫോ പോളിസീസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസ് ബിസിനസ് ഇൻറ്റു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് അപ്പോയിൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ ഹെഡ്സ് അത് എന്താണ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിലേക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിലെ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ഹെഡ്സിനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ദൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ഡിറക്ഷൻ ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് ടു ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് എ ഹോൾ ഓർഗനൈസേഷനും മൊത്തത്തിൽ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ എല്ലാ ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൻ്റെയും ആക്ടിവിറ്റീസ് കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഗവൺമെൻറ് വർക്കേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇവരെല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഇതൊക്കെയാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ഹെഡ്സ് എല്ലാമാണ് വരുന്നത് ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ നിലവിൽ വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ ലെവലിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓർഡേഴ്സും 
ഇവരുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും സജഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഹയർ അതോറിറ്റിയിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് അഞ്ചായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിങ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് ഈ അഞ്ചും നിങ്ങൾ നമ്മൾ അഞ്ച് ചാപ്റ്ററായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ സോ സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസൈഡിങ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് വാട്ട് ടു ഡു ആൻഡ് ഹൗ ടു ഡു ഇറ്റ് ഒരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം അത് ആരൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കുന്നതിനെയാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരേപോലെ ഉള്ളതിനെയെല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓർഗനൈസിങ്ങിൽ വരുന്നത് സ്റ്റാഫിങ്ങിൽ വരുന്നത് പുട്ടിങ് പീപ്പിൾ ടു വേരിയസ് ജോബ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഓരോരോ പോസ്റ്റിലേക്ക് അതിന് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആളുകളെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റാഫിങ്ങിൽ വരുന്നത് ദെൻ ഡയറക്ടിങ്ങിൽ വരുന്നത് എന്താണ് ആളുകളെ എംപ്ലോയീസിന് ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക ഗൈഡ് ചെയ്യുക കൗൺസിൽ ചെയ്യുക മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ കൺട്രോളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്ലാൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തലാണ് കൺട്രോളിങ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് നേച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നേച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ മൂന്നായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്കൊരു സയൻസ് ആണെന്ന് പറയാം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ആർട്ട് ആണെന്ന് പറയാം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആണെന്ന് പറയാം ഈ സയൻസിൻ്റെയും ആർട്ടിൻ്റെയും പ്രൊഫഷൻ്റെയും ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തിനുണ്ട് ചില ഫീച്ചേഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിനുണ്ട് സോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സയൻസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് അല്ലേ അതായത് ഒരുപാട് കാലം കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സയൻസിലുള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിനും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ഉണ്ട് ദെൻ ഈ ഒരു സയൻസിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരോ എക്സ്പെരിമെൻസ് കണ്ടെത്തി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻസ് ഒക്കെ നടത്തി അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റും ഈ ഒരു എന്താണ് ഫീച്ചർ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്കം പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പേർട്സ് ഒക്കെ പല സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും ദെൻ സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സലി ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു ഫീച്ചർ ഇല്ല മാനേജ്മെൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സലി ആപ്ലിക്കബിൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല ദെൻ കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് സയൻസിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ളതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ദെൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എൻ ആർട്ട് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിലോ ആർട്ടിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയാം ആർട്ടിൽ എന്താ പേഴ്സണൽ സ്കിൽ ഉണ്ടല്ലേ ഓരോരുത്തരും അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് അപ്രോച്ച് ഉണ്ടാകും ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റിനും അതേപോലെ മാനേജേഴ്സിനും അതെ ഓരോ മാനേജേഴ്സും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ദെൻ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്താണ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള തിയോറിറ്റിക്കൽ നോളജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജും ഉണ്ടാകണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിലും വെറുതെ തിയറി മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലേ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും പഠിക്കണം ദൻ എന്താണ് കോൺക്രീറ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയാം കോൺക്രീറ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ പോലെ തന്നെ എല്ലാ മാനേജേഴ്സും എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു അവരുടെ റിസൾട്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ സ്കില്ലും നോളജും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് then perfection through practice practice lude continuous practice lude aanu oro artistum perfect aagunathu adu pole thaniyana managers in management as a profession profession de reethikku nokkanu nundengile profession nu endunde well defined body of knowledge undu krithyamayittulla endana books um karyangalum ella refer cheythu padikkanokke endilunde management profession undu adu pole thaniyana management nu ullathu then adu pole than next parayanu nundengile
പെരുമാറ്റച്ചട്ടം അതാണ് കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ മാനേജേഴ്സിന് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലില്ല ദെൻ മാൻ പ്രൊഫഷൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്ന മോട്ടീവ് സർവീസ് ആണ് അല്ലേ പക്ഷേ മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫീച്ചർ അതിനില്ല മാനേജ്മെൻറ്റിന് സർവീസ് മോട്ടീവ് അല്ല ഉള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് കോർഡിനേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിങ് ഡയറക്റ്റിങ് കൺട്രോളിങ് വരെയാണ് മാനേജ്മെൻറ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ കോർഡിനേഷൻ ഇല്ലാതെ ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകാതെ ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല സോ കോർഡിനേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ് എസെൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിനെയും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിലുള്ള ആളുകളെയും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ എല്ലാ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിലും ഇതെന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് കോർഡിനേറ്റ് എല്ലാ ലെവൽസും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുക എന്നുള്ളത് എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇലമെൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല കോർഡിനേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എസെൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണ് ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് നമുക്ക് നിർത്താനൊന്നും സാധിക്കില്ല ഗ്രൂപ്പ് എഫേർട്ട് ആണ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ എന്താണ് ഒരു കോമൺ പർപ്പസിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമൺ പർപ്പസിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ആണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എൻറ്റയർ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കും നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്